নির্বাচন ঠেকাতে সন্ত্রাস ও হত্যার পথ বেছে নিয়েছে বিএনপি বরিশালে নির্বাচনী জনসভায় বললেন শেখ হাসিনা উন্নয়নের জন্য নৌকায় আবারও ভোট দেওয়ার আহ্বান হিংসাত্মক রাজনীতি থেকে বেরিয়ে সংলাপ করতে সরকারের প্রতি মইন খানের আহ্বান অবিলম্বে ড্রামি ও তামাশা নির্বাচন বন্ধের দাবি রিজভের উৎসাহ উদ্দীপনায় চলছে নির্বাচনী প্রচারণা সারা দেশে বিজেপি মোতায়েন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মৃত্যুতে নওগাঁ দুই আসনে নির্বাচন স্থগিত বাংলাদেশ আফগানিস্তান নয় কারো হুমকি ধামকিতে লাভ হবে না বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কয়েকটি দল নির্বাচনে না আসায় উদ্বিগ্ন নন বিদেশিরা মানবাধিকার কমিশনের মন্তব্য সপ্তাহের ব্যবধানে আরও বেড়েছে মুরগির দাম স্থিতিশীল গরুর মাংস আর পেঁয়াজের ভর মৌসুমেও কমছে না শীতের সবজির দাম দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আওয়ামী লীগ মানুষের জন্য রাজনীতি করে আর বিএনপি মানুষ পোড়ায় সেজন্যই জনগণ তাদের চায় না তিনি আরও বলেন বিএনপির রাজনীতি করার অধিকার নেই বরিশালে নির্বাচনে জনসভায় এসব কথা বলেন শেখ হাসিনা এ সময় ভাঙা থেকে কুয়াকাটা পর্যন্ত ছয় লেনের রাস্তা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সহ ভোলার গ্যাস বরিশালে আনার প্রতিশ্রুতিও দেন প্রধানমন্ত্রী বরিশাল থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন রকনুজ্জামান ছবি তুলেছেন রাজীব দাস শুক্রবার নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সড়ক পথে ঢাকা থেকে বরিশাল আসেন বেলা তিনটায় বরিশালের বঙ্গবন্ধু উদ্যানের জনসভা স্থলে আসলে মুহুমুহু স্লোগানে আওয়ামী লীগ সভাপতিকে স্বাগত জানায় উপস্থিত জনসমুদ্র ততক্ষণে বঙ্গবন্ধু উদ্যানের জনসভার মাঠ উপচে পৌঁছে গেছে আশপাশের সড়কে জনসভায় দেওয়া বক্তব্যে আওয়ামী লীগ সভাপতি উপকূলের মানুষের জীবনবান উন্নয়নে গত পনেরো বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের বাস্তবায়িত নানা উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন ভাঙ্গা কোয়াকাটা ছয় লেন সড়ক নির্মাণ ভোলার গ্যাস বরিশালে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবারও বরিশাল বাসীর কাছে নৌকায় ভোট চান বরিশাল বিভাগ চাইছিল অন্ধকার আওয়ামী লীগ সরকার এসেছে আজকে এখানে আলো জ্বলছে আজকে আমরা পদ্মা সেতু করেছি পদ্মা সেতু করার সাথে সাথে আজ সেই ঢাকা থেকে ভাঙা পর্যন্ত আমরা রাস্তা করে দিয়েছি কেমন রাস্তা আপনারা দেখেন ওখানে চললে মনে হবে বাংলাদেশ না কোন উন্নত দেশে আপনারা যাচ্ছেন তাই কিনা বলেন আপনাদের জন্য সুখবর আছে ওই ভাঙ্গা থেকে এই বরিশাল একেবারে কুয়াকাটা এবং পায়রা পোর্ট পর্যন্ত ছয় লেনের রাস্তা তৈরি করে দেব অর্থাৎ দু হাজার একশো পর্যন্ত বাংলাদেশের উন্নয়নের পরিকল্পনা আমি করে দিয়েছি কাজে এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে কারা পারবে করতে একমাত্র আওয়ামী লীগ পারবে আর নৌকা মার্কায় ভোট দিলে তারাই পারবে আর ওই অগ্নি সন্ত্রাসীরা পারে না বিএনপির নির্বাচন বিরোধী নানা অপতৎপরতার কঠোর সমালোচনা করে শেখ হাসিনা বলেন যারা মানুষ পুড়িয়ে মারে তাদের রাজনীতি করার অধিকার নাই ধিক্কার জানাই ওই বিএনপি জামাতকে বিএনপি হচ্ছে একটা সন্ত্রাসী দল এই সন্ত্রাসী দলের কোন রাজনীতি করার অধিকার বাংলাদেশে নেই কারণ তারা মানুষ পোড়ায় মানুষ হত্যা করে আমাদের রাজনীতি মানুষের কল্যাণে ওদের রাজনীতি মানুষ পড়ানোতে তাদের কি মানুষ চায় বলেন তাদের আর চায় না আর তাদের দোষরকে যুদ্ধাপরাধে যাদের বিচার করেছি সাজা দিয়েছি সেই যুদ্ধাপরাধীরা হচ্ছে তাদের দোষর এরা নির্বাচন চায় না বানচাল করতে চায় জনসভা শেষে বরিশাল থেকে সড়ক পথে নিজের নির্বাচনী এলাকা গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় যান শেখ হাসিনা পদ্মা সেতু এক্সপ্রেস ওয়ে সমুদ্র বন্দর বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ দক্ষিণাঞ্চলের যোগাযোগ অবকাঠামো শিক্ষা স্বাস্থ্যের অভূতপূর্ব উন্নয়নের পাশাপাশি রেল যোগাযোগের মতো অসম্পূর্ণ প্রকল্পগুলো সম্পন্ন করতে আরও একবার নৌকার পক্ষে বরিশালবাসী সমর্থন চাইলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রকিমুসামান বাংলাদেশান বরিশাল বরিশালে জনসভায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপি ফাউল করে লাল কার্ড খেয়ে বিদায় নিয়েছে বিএনপির আন্দোলনকে ভুয়া উল্লেখ করে তিনি বলেন পল্টনের খাদে পড়েছে তাদের এক দফার আন্দোলন এদিকে জনসভায় জাতীয় পার্টি জেপি চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ও বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেছেন দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়নে শেখ হাসিনার সরকারকে আরও পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত করা উচিত লাল কার্ড কে ফাউল করে বিদায় নিয়েছে পল্টনে খাদে পড়ে গেছে এক দফা পল্টনের খাদে বিএনপির এক দফা 
সেই দফা আছে এক দফা ভুয়া সাতই জানুয়ারি বিজয়ের বন্দরে শেখ হাসিনা নেতৃত্বে আমরা পৌঁছাব ইনশাল্লাহ বরিশালের উন্নয়নে তার সরকারের যে অবদান বরিশালবাসীর বিশেষত এর জন্য তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আমি মনে করি এই দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য তাকে আরও পাঁচ বছর জন্য নির্বাচিত করা উচিত যখন বলা হয়েছে ভিসা নিধি আরোপ করা হবে তখন তিনি বলেছেন ওই সাত সমুদ্র তারে পর হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমার যাওয়ার প্রয়োজন নাই আমরা আমাদের পথে এগিয়ে যাব আজকে সেই নির্বাচনকে সফল করতে আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে বিএনপি জামাত আসরাই তার অর্থ নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক নয় কথা সত্য নয় প্রধানমন্ত্রী জনসভায় আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক স্বামী আহমেদ ও বরিশাল চার আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী পঙ্কজ দেবনাথের সমর্থকদের সংঘর্ষে একজন নিহত কমপক্ষে চল্লিশ জন আহত হয়েছেন নিহতের নাম সিরাজ উদ্দিন তিনি হিজলা উপজেলা কৃষক লীগ নেতা তাকে নিজেদের সমর্থক বলে দাবি করেছে উভয় পক্ষই দুপুর আড়াইটায় নগরীর বঙ্গবন্ধু উদ্যানে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা জনসভা স্থলের সামনে ঘটনা ঘটে পঙ্কজ নাথের সমর্থকরা জানান মিছিল নিয়ে সমাবেশ স্থলে ঢোকার পরপরই শাম্মী আহমেদের লোকজন হামলা চালায় অপরদিকে শাম্মী আহমেদের সমর্থকদের দাবি আগেই তাদের ওপর হামলা হয়েছে এদিকে পুলিশের দাবি হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন সিরাজ উদ্দিন দেশের স্বার্থে সংঘাতের রাজনীতি ছেড়ে সরকারকে সংলাপে বসার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড মইন খান তিনি বলেন সাত জানুয়ারি এখনও দেরি আছে সংলাপ করুন হিংসাত্মক রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসুন এদিকে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে নির্বাচন বর্জন সহ এক দফা দাবিতে লিফলেট বিতরণ করেছে বিএনপি আহমেদ সরওয়ারের রিপোর্ট শুক্রবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন বিএফ ইউজের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ড মইন খান এ সময় মইন খান বলেন সাত জানুয়ারির নির্বাচন বানরের পিঠা ভাগাভাগির মতো ফলাফল নির্ধারিত ক্ষমতা চিরস্থায়ী করতে সরকার বিভাজনের রাজনীতি করছে হেরে যাবার ভয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন দিচ্ছে না সরকার অভিযোগ মইন খানের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে শুক্রবার বিকেলে শাহজাহানপুর থেকে খিলগাঁও রেলগেট ও এর আশপাশ এলাকায় লিফলেট বিতরণ করেন জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সভাপতি আফরোজা আব্বাস এ সময় তিনি জনগণকে সাত জানুয়ারির নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানান শুক্রবার সকালে ধানমন্ডি পুরাতন পনেরো নম্বর এলাকা ও আশপাশে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ শেষে তিনি এসব কথা বলেন এছাড়া বিকেলে বাইতুল মোকারম ও এর আশপাশ এলাকায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানিয়ে লিফলেট বিতরণ করেছে জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা আহমেদ সরোয়ার বাংলা ভীষণ ঢাকা অবিলম্বে ডামি ও তামাশা নির্বাচন বন্ধ করে পদত্যাগ করতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির ইসফি শুক্রবার বিকেলে এক ভার্চুয়াল ব্রিফিং এ তিনি এ দাবি জানান 
এবারে নির্বাচনে বহু এলাকায় দামি প্রার্থী ও তাদের সমর্থকরাই প্রকাশ্যে শিকার করেছেন কিভাবে দুই সালের ২৯ ডিসেম্বর রাতে ভোট ডাকাতি করেছিল আওয়ামী দলদাস কাজী হাবিবুল আউয়াল সাহেব তো জানেন এবার রাতে করা লাগবে না রাতে ভোট করার প্রয়োজন নেই কারণ এবার তো বিরোধী দলের কেউ নেই এবার দেশের সমস্ত সচেতন মানুষ জানেন দিনের বেলায় প্রকাশ্যে সাতান্ন সেকেন্ডে তেতাল্লিশটি সিল মারা ভোট হবে তারপর ওবায়দুল কাদের ঘোষণা মতো সত্তর পার্সেন্ট ভোট কাস্ট হয়েছে দেখিয়ে গণভবনের তালিকা অনুযায়ী ফলাফল ঘোষণা করবে সিইসি কে বলবো যদি ন্যূনতম মনুষ্যত্ব এবং বিবেক থাকে তাহলে এই প্রহসনের পাতানো ডাবি নির্বাচন বন্ধ করুন পদত্যাগ করুন নইলে যারা রাতের ভোট করেছিলেন তাদের মতো আপনাদেরও বিচার একদিন হবে ভোট বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে দেশের বিভিন্ন জায়গায় আজও লিফলেট বিতরণ করেছে বিএনপি সাফার বাস স্ট্যান্ডে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ঢাকা জেলা ছাত্রদল বিক্ষোভ মিছিল শিমুলতলা থেকে শুরু হয়ে সাফার বাস স্ট্যান্ডের ওভারব্রিজ পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয় এতে অংশ নেন ছাত্রদলের সাভার পৌর ও থানা শাখার নেতারা নাটোরে বিক্ষোভ মিছিল ও লিফলেট বিতরণ করেছে ছাত্রদল শহরের আলাইপুরে দলের অস্থায়ী কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি মিছিল বের করেন নেতাকর্মীরা পরে হাফরাস্তা এলাকায় সাধারণ জনগণের মাঝে লিফলেট বিতরণ করেন জেলা ছাত্রদলের নেতারা সিরাজগঞ্জ শহরের কালীবাড়ি বাজারে ব্যবসায় ও সাধারণ মানুষের মাঝে লিফলেট বিতরণ করে জেলা বিএনপি ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের পাশে ভাতকুড়া বাজারে জনসাধারণের মাঝে প্রচারপত্র বিতরণ করেছে জেলা বিএনপি খাগড়াছড়িতে ভাইবোন ছড়া এলাকায় জেলা বিএনপি শহরের নিউজিল্যান্ড ও রমণীপাড়ায় জেলা যুবদল শিঙ্গিনালা কমলছড়ি ও প্যারাছড়া এলাকায় গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করেন সদর উপজেলা বিএনপি ঝালকাঠি শহরের বিভিন্ন জায়গায় জেলা বিএনপি ও নলছিটি উপজেলা যুবদলের পক্ষ থেকে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে জাতীয় নির্বাচন এগিয়ে আসায় প্রচার প্রচারণায় উত্তাপ বাড়ছে ছুটির দিনে সকাল থেকে গণসংযোগে ব্যস্ত প্রার্থীরা ভোটারদের দাঁড়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে ভোট চাওয়ার পাশাপাশি চলছে উঠান বৈঠক অনেকেই জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী তবে জনগণের জন্য যিনি কাজ করবেন তাকেই ভোট দেবেন বলে জানান সাধারণ মানুষ শুভ মাহফুজের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত শুক্রবার ছুটির দিনে প্রচারণা ব্যস্ত প্রার্থীরা ভোটের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে ভোটারদের দ্বারে তারা সকাল থেকে ঢাকা এগারো আসনের সাতারকুল এলাকায় গণসংযোগ ও উঠান বৈঠক করেন নৌকার প্রার্থী মোহাম্মদ ওয়াকিল উদ্দিন এ সময় কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি বাড়াতে স্থানীয় নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি আমি আপনার কাছে একটা অনুরোধ করব যে সাত তারিখ নির্বাচন এটা আপনারা নিজেরা যদি চ্যালেঞ্জ হিসাবে না নেয় নিজেরা যদি কাজ না করেন আমাদের নেতা করবেন যদি কাজ না করেন তাহলে কিন্তু আমরা ভোটার আনতে পারবো না একই আসনে প্রচারণা ও গণসংযোগ করেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রার্থী অ্যাডভোকেট হোসেন আহমেদ আশিক নঙ্গর প্রতীকের এই প্রার্থী জানান কমিশন ও প্রশাসন নিরপেক্ষ থাকলে জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী তিনি নির্বাচন কমিশন তার কমিটমেন্ট এবং প্রশাসন যদি সুষ্ঠুভাবে ভোটটা নিরপেক্ষ বা নিরপেক্ষভাবে জনগণ যদি ভোট দিতে পারে জনগণের একটাই বিধি আমরা কেন্দ্রে যাইয়া ভোট দিতে পারবো কি না পূর্বের পুনরাবৃত্তি হবে কি না ভোট আগের রাত্রে হয়ে যাবে কি না অন্য কোনো মেকানিজম হবে কি না যদি ওই ধরনের কিছু ইনশাল্লাহ না হয় ইনশাল্লাহ আমি জয়ের ব্যাপারে বিপুলভাবে আশা আশা ব্যক্ত করছি বাদজমা ওয়ারিতে বিপুল নেতাকর্মী নিয়ে গণসংযোগ করেন ঢাকা ছয় আসনের নৌকার মাঝে সাইদ খোকন এ আসনে আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র কোন প্রার্থী না থাকলেও রয়েছেন তৃণমূল বিএনপি সহ মোট ছয় প্রার্থী সাইদ খোকনের দাবি বিপুল ভোটে জয়ী হবেন তিনি তারা আমাকে ভালোবাসা দিচ্ছে স্নেহ দিচ্ছে এবং আমি ব্যাপক সারা পাচ্ছি আল্লাহ রাবুল আলমিনের মেহেরবাণী থাকলে ইনশাল্লাহ আমরা সাত তারিখ বিপুল ভোটে নৌকা এইখান এলাকা থেকে জয়ী হবে ইনশাল্লাহ এদিকে শান্তিবাগ এলাকায় গণসংযোগ করেন ঢাকা আট আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী বাহাউদ্দিন নাসিমের স্ত্রী ডাক্তার সুলতানা শামিমা উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে নৌকাকেই বিজয়ী করবে মানুষ দাবি তার একই আসনে দু একজন নেতাকর্মী নিয়ে একাই গণসংযোগ করেন ইসলামী ঐক্যজোটের প্রার্থী জিয়াউল হক মজুমদার জয়ের ব্যাপারে তিনিও আশাবাদী সাতই জানুয়ারি ব্যালটের মাধ্যমে এই ঢাকা আট আসনের মানুষজন প্রমাণ করবে জননেতা কৃষিবিদ আফম বাহুদ্দিন নাসিমকে নৌকা মার্কায় জয়যুক্ত করে ইনশাল্লাহ আমরা শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারাকে তার উন্নয়নের হাতকে অনেক অনেক শক্তিশালী করে দেশকে স্মার্ট নগরীতে পরিণত করে নিয়ে যাব ইনশাল্লাহ সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গড়ার জন্য 
এবং ইসলামী নেজাম চালুর জন্য যেহেতু আমরা ইসলামী ঐক্য ঐক্যজোট আর আমাদের দেশে বিরানব্বই পার্সেন্ট মুসলমান আছে আমরা আশাবাদী যদি সুষ্ঠু নির্বাচন হয় তাহলে মিনার মার্কা বিফল ভোটে জয়লাভ করবেন জনগণের পাশে যিনি থাকবেন তাকেই ভোট দেওয়ার কথা জানান ভোটাররা যারা আমাদের জন্য উন্নয়ন করবে তাদের জন্য আমরা প্রত্যাশা করি যে দল উন্নয়ন করেন দেশের সাথে কাজ করে এবং জনগণের জন্য ভাবে তাকে ভোটটা দেওয়াই আমার মতে আমাদের জন্য সুবিধা এবারে নির্বাচনে কেন্দ্রে বেশি ভোটার আনার দিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন প্রার্থীরা শুভ মাহফুজ বাংলা ভিশন ঢাকা নির্বাচনের প্রচার প্রচারণা বেশ জমেছে রাজধানীর বাইরেও ব্যস্ত নৌকা স্বতন্ত্র সহ অন্যান্য প্রার্থীরাও প্রচারণা ছাড়াও একে অন্যের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করছেন তারা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট ঝালকাঠি এক আসনে নৌকার প্রার্থী ব্যারিস্টার এম শাহজাহান ওমর বীরুত্তমের সমর্থনে মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে কাঠালিয়া রাজাপুর সড়কের কচুয়া থেকে মিছিল বের হয়ে ইউনিয়নের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে আসে গাইবান্ধা পাঁচ আসনে নির্বাচনী উঠান বৈঠক করেছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী মাহমুদ হাসান রিপন সাঘাটা উপজেলার পদুম শহর ইউনিয়নের মিয়ারবাজার স্কুল মাঠে বৈঠকে বালাসি বাহাদুরাবাদ টানেল নির্মাণ সহ চরের মানুষের জন্য আলাদা হাসপাতাল ও কলেজ করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি কুমিল্লা এগারো আসনে প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা কুমিল্লার তিন আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলম সরকার মুরাদনগর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে গণসংযোগ করেন এছাড়া কুমিল্লার ছয় সদর আসনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা আকম ও বাহাদ্দিন বাহার নগরের বিভিন্ন জায়গায় গণসংযোগ করেন নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইশতেহার ঘোষণা করেছেন মানিকগঞ্জ দুই আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী শাহাবুদ্দিন আহমেদ চঞ্চল হরিরামপুর উপজেলা চত্বরে বিশ দফা ইশতেহার ঘোষণা করেন তিনি নড়াইল দুই আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মাশরাফি বিন মুর্তজা বলেছেন সাত জানুয়ারি পরিবার নিয়ে ভোট কেন্দ্রে না গেলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে যাবে নড়াইল সদর উপজেলার সিঙ্গিয়া বাজার বাগডাঙ্গা সহ হবখালী ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ ও পথসভা করেন তিনি রাঙ্গামাটির কাপ্তাই উপজেলার বিভিন্ন দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় পথসভা মত বিনিময় ও গণসংযোগ করেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী দীপঙ্কর তালুকদার মেডিকেল কলেজ কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বন্ধ চিনিকল চালুর ঘোষণা দিয়ে ইশতেহার ঘোষণা করেছেন পঞ্চগড় এক আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী নাইমুজ্জামান ভুইয়া মুক্তার মতবিনিময় সভা করেছে সাতক্ষীরা সদর দুই আসনে লাঙ্গল প্রতীকের প্রার্থী আশরাফুজ্জামান আসু পুরাতন সাতক্ষীরা মায়ের বাড়ি মন্দিরে এ সভা হয় রাজশাহী চার আসনে তাহেরপুর পৌরসভা এলাকায় গণসংযোগ করেছেন তিনবারের এমপি স্বতন্ত্র প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক পুঠিয়াদ ও দুর্গাপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ওয়ার্ড পাড়া মহল্লায় ভোটারদের দ্বারে দ্বারে নৌকার প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন রাজশাহী পাঁচ আসনের নৌকার প্রার্থী আব্দুল ওয়াদুদ দ্বারা বাংলাভিশন নিউজ ডেস্ক সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ বজায় রাখতে রাজধানী ঢাকা সহ সারা দেশে মাঠে নেমেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি সারা দেশে এক হাজার একশো একান্ন প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন হয়েছে পাশাপাশি আগামী তিন জানুয়ারি থেকে নিরাপত্তায় নামছে সেনা সদস্যরা গ্যালমান সফের রিপোর্ট নির্বাচন কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী শুক্রবার থেকে সারা দেশে নির্বাচনী পরিবেশ রক্ষায় কাজ শুরু করেছে বিজিবি রাজধানী ঢাকায় মোতায়েন করা হয়েছে একশো ষাট প্লাটুন ও সারা দেশে কাজ করবে এক হাজার একশো একান্ন প্লাটুন বিজিবি সারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থান স্থাপনা ও ঝুঁকিপূর্ণ নির্বাচনী এলাকায় নিরাপত্তায় কাজ করবেন বিজিবির এই সদস্যরা চট্টগ্রামের ষোলোটি আসনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় মোতায়েন করা হয়েছে চুয়াত্তর প্লাটুন বিজিবি চট্টগ্রামের হালিশহর বিজিবির কার্যালয় থেকে বের হয়ে টহল শুরু করেছে বিজিবির ভর নির্বাচনী সহিংসতা ঠেকাতে কঠোর অবস্থানে যৌথ বাহিনী গাজীপুরে মাঠে নেমেছে বিজিবি নির্বাচনী মাঠে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে কাজ করবে তারা টহল দিচ্ছেন তেষট্টি বিজিবি ব্যাটালিয়ন সদস্যরা এই ইউনিটের এগারো প্লাটুন গাজীপুরে ও বারো প্লাটুন নরসিংদীতে কাজ করবে নির্দেশনা অনুযায়ী সারা দেশের সবকটি জেলা উপজেলা ও মহানগরে সকাল থেকেই টহল দিচ্ছে সশস্ত্র বিজিবি সদস্যরা সহিংসতা এড়াতে নির্বাচনের পরদিন পর্যন্ত মাঠে থাকবেন তারা ঢাকার প্রত্যেকটা নোডাল পয়েন্টে আমাদের স্ট্রাইকিং ফোর্স ওখানে থাকবে বেশ কিছু প্লাটুন প্রত্যেকটা জায়গায় নিয়োজিত করে রাখা হয়েছে সেখানে অপারেট করবে আমাদের ফোর্স যেখানেই প্রয়োজন পড়বে না কেন যে কোনো মুহূর্তে আমরা আমাদের ফোর্স রেডি রেখেছি যাতে কোনো রকম নাশকতামূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় এদিকে ইসি সিদ্ধান্তে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার জন্য তিন থেকে দশ জানুয়ারি পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করবে সেনাবাহিনীও গ্যালমান সফি বাংলা ভিশন 
ঢাকা নওগাঁ দুই আসনে ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী আমিনুল হকের মৃত্যুতে ওই আসনে নির্বাচন স্থগিত করেছে কমিশন বিকালে গণমাধ্যমকে ইসির অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ জানান ওই আসনে পুনরায় তফসিল ঘোষণা করা হবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মৃত্যুবরণ করলে আমাদের ওখানকার রিটার্নিং অফিসার আর পি ও সতর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এখানকার নির্বাচন বাতিল করবে স্থগিত করবে আর কি বাতিল করবে পরবর্তীতে নির্বাচন হবে এই ক্যান্ডিডেটটা তো থাকবেই তাদের পুনরায় নমিনেশন পেপার দাখিল করতে হবে না যখন পুনরায় তফসিল হবে তখন নতুন প্রার্থী কিন্তু আবার অ্যাড হতে পারবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন সব দেশের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক বাংলাদেশ আফগানিস্তান নয় কাজেই দুই একটি দেশের হুমকি ধামকিতে কোনো লাভ হবে না বিএনপি ভুল পথে চলছে উল্লেখ করে তার কামনা আল্লাহ তাদের হেদায়ত করুক সিলেট নগরীতে সকালে নির্বাচনী প্রচারের সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই কথা বলেন মন্ত্রী আরও বলেন আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র বিশ্বাস করে বলেই তারা ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন আর বিএনপি করছে চোরা গোপ্তা হামলা দেশে সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টির পায় তারা করছে তারা বিএনপির অসহযোগ আন্দোলনকে দুঃখজনক মন্তব্য করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দেশের সম্পদ যারা নষ্ট করে দেশের মানুষকে যারা হত্যা করে তারা কি ধরনের রাজনীতি করে আপনারা তাদের প্রশ্ন করেন যেটা আপনাদের কি ধরনের রাজনীতি আমার মনে হয় তারা ভুল পথে চলছে আল্লাহ তাদের হেদায়ত জানি দেন এই এই প্রার্থনাই করবে একটা ছোট্ট দেশ আফগানিস্তান তেইশ না উনত্রিশ মিলিয়ন লোক ওখানে আপনি উল্টাপাল্টা করে দিতে পারেন আমরা সেই অবস্থানে না আর আমরা আগের অবস্থানে যাই ওদের উপর নির্ভরশীল ছিলাম আমরা আমাদের এখন যথেষ্ট নিজেদের উপর আত্মবিশ্বাস জমনেছে আমাদের আত্মপত্য এবং আমাদের অর্থনীতি অনেক সব জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেছেন লিফলেট বিতরণকালে কেউ যদি অন্তর্ঘাতমূলক কাজ না করে তাহলে পুলিশ তাদের আটক করতে পারবে না করলে তা হবে মানবাধিকারের লঙ্ঘন মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বলে সবাই তার মতামত প্রচার করতে পারে তবে কাউকে নির্বাচনে আসতে বাধা দেয়া যাবে না যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক নির্বাচনী দল ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিক ইনস্টিটিউট আইআরআই এবং ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট এনডিআই প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের এসব বলেন তিনি মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান জানান নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও সহিংসতামুক্ত হবে কিনা তা জানতে চেয়েছে মার্কিন প্রতিনিধি দল নির্বাচনে কোনো দলের অংশগ্রহণ না করা নিয়ে প্রতিনিধি দলের কোনো উদ্বেগ নেই বলে জানান তিনি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কমিশনের তৎপরতায় প্রতিনিধি দল সন্তুষ্ট বলেও জানান কামাল উদ্দিন আহমেদ বিএনপি নেতাদের কারাগারে মৃত্যু প্রসঙ্গে তিনি বলেন যদি এতে কারো দায় থাকে তবে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে কেউ কোনো কিছু প্রচার করতে চাইলে তাকে ধরতে গেলে অবশ্যই সেটা ধরা উচিত নয় কারণ প্রচার করা তো যার যার অধিকার রয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত এটা রাষ্ট্রের কোনো ক্ষতিকর কোনো বিষয় না হয় সিম্পলি যদি কেউ কোনো কিছু এমনিতে প্রচার করে তাহলে যেটা কোনো কোনো অন্তর্ঘাতমূলক কোনো কিছু নয় তাহলে অবশ্যই সেটা মানবাধিকারের লঙ্ঘন যদি সেরকম হয়ে থাকে সপ্তাহের ব্যবধানে আরও বেড়েছে মুরগির দাম ব্রয়লার সোনালি ও দেশি সব ধরনের মুরগির দাম বেড়েছে কেজিতে অন্তত পঁচিশ থেকে ৩৫ টাকা কমেনি শীতের সবজির দামও মাছের বাজারেও অস্বস্তি ক্রেতাদের তবে স্থিতিশীল রয়েছে পেঁয়াজ আর গরুর মাংসের দাম কিছুটা কমেছে ডিমের দাম দাম যেন আর না বাড়ে সেজন্য কঠোর বাজার মনিটরিং এর দাবি ক্রেতাদের রিপোর্ট এস এম ফয়জের রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ব্রয়লার মুরগির কেজি বিক্রি হচ্ছে দুশো টাকায় সোনালি মুরগির দাম তিনশো টাকার বেশি পার পিসে বিশ ত্রিশ টাকা করে বেড়েছে মূল কারণটা হচ্ছে যে বাজারের যদি মনিটরিং ব্যবস্থাটা না থাকে সেগমেন্ট ওয়াইজ প্রোডাক্ট ওয়াইজ যদি আপনি মনিটর না করেন এবং গভর্নমেন্টের লেভেল থেকে যদি আরও সাপলি মনিটর করে তাহলে ব্যাপারটা কন্ট্রোলে আসবে ব্রয়লার এখন বর্তমানে আগে বেড়েছিলাম দেড়শো টাকা চারটা দাম কম ছিল এখন বর্তমানে একশো নব্বই টাকা দুশো টাকা কেজি আর সোনালিটাও আগে দাম ছিল আপনার আড়াইশো থেকে দুশো ষাট এখন বর্তমানে তিনশো বিশ টাকা কেজি সবজির দামে অস্বস্তি ক্রেতাদের বিক্রেতারা দিচ্ছেন নানা অজুহাত বেশি দামে কিনতেছি এবং কিনতে হচ্ছে আমাদের কথা তো আর কেউ শুনতেছে না এটার উপরে কোনো মনিটরিং হচ্ছে না সব তরকারির দাম বেশি যেমন থিম আগে তো বিশ টাকা পঁচিশ টাকা করে ছিল এবার সেই থিম ষাট টাকা সত্তর টাকা আশি টাকা করে বিক্রি বাঙালি তো একটু সুযোগ পরে দাম বাড়লে আর কমাইতেছে না সহজে এই কারণে দাম এই রকম মেন সমস্যা না বর্তমান বাজারে সবজি সব সবজির দাম বেশি দেশি মাছের দামও চড়া ইলিশের দাম পাগলা ঘোড়ার মতো 
টেংরা মাছ অন্য দিন কেজি বিক্রি করি ছয়শো টাকা আজকে ছয়শো তিরিশ টাকা কই মাছ অন্য দিন কেজি বিক্রি করছি নয়শো টাকা হাজার নয়শো বিশ টাকা আর মাগুর মাছ কেজি হলো আপনার পাঁচশো টাকা কারণ সরবরাহ কম থাকায় দাম কিছুটা বেশি গত সপ্তাহে ছিল বারোশো টাকা কেজি দিয়ে একশো টাকা বাড়ছে আর এর চেয়ে বড় জেডি আটশো নয়শো গ্রাম জেডি হেডি কেজি আঠারোশো টাকা মাছের বাজারে না বিশ্বাস মাছের বাজার না ওভারঅল আসলে আমরা সারভাইভ করা ভ্যারি মানে ভ্যারি ডিফিকাল্ট স্বস্তি নেই মুদি বাজারেও কিছুটা কমতির দিকে ডিমের দাম লাল ডিম এখন একশো পঁচিশ টাকা ডজন চলে আর সাদা মুরগির ডিম আছে এটা একশো বিশ টাকা ডজন আর এই দেশি মুরগির ডিম আছে দুশো দশ টাকা ডজন হাঁসির ডিম দুশো দশ টাকা ডজন চলতে আছে ডালের দামটা কিছুটা বাড়ছে ডাল মুগ ডাল আগে একশো বিশ তিরিশ টাকা ছিল সেটা এখন একশো পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা আর তেলের দাম লিটারে পাঁচ টাকা কন্টেনারে তিরিশ টাকা বাড়ছে যে যেমন ইচ্ছা সেদিন দাম চাইতেছে ক্রেতারা কিনে নিচ্ছে ক্রেতারা কী করে বিপদগ্রস্ত উপায় তো নাই খাইতে হবে নিতে হবে আমরা যারা হচ্ছে সাধারণ জনগণ তারা আপনার হচ্ছে বাজার করতে আসলে বোঝা যায় যে হচ্ছে আমাদের মানে কি অবস্থা দাঁড়ায় ব্যবসায়ী সমিতির ঠিক করে দেয়া দামে বিক্রি হয় বেড়েছে গরু মাংসের ক্রেতা গরু কিনতে গিয়ে আমরা হিমশিম খেয়ে যাই সাতশো টাকা রুপে কিনা করে জায়গা এখন আমাদের ব্যবসা চালানোর জন্য আমাদের বাধ্যতামূলক দোকান খোলা রাখতে হইতেছে নতুন আলুর কেজি পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন টাকা পুরান আলু বিক্রি হচ্ছে পঁয়ষট্টি থেকে পঁচাত্তর টাকা কেজি দরে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন বলেছেন আওয়ামী লীগ নিজেরা নিজেরা মারামারি করে সাত জানুয়ারি সুইসাইডের ঘোষণা দিয়েছে আর লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ড অলি আহমেদ বলেছেন সরকারের মন্ত্রীদের টাকা পাচারের কারণে দেশে শুধু দুর্ভিক্ষ না গৃহযুদ্ধ শুরু হতে পারে শুক্রবার রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে তারা এসব কথা বলেন রিপোর্ট মামুন আবদুল্লার শুক্রবার বিকেলে ঢাকা রিপোর্টার সিনেটিতে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করে গণ অধিকার পরিষদ কারারুদ্ধ বাংলাদেশ ডামি নির্বাচনের ফাঁদ ও ভোটাধিকার শীর্ষক সভায় বক্তারা বলেন দেশের মানুষের দারিদ্রতার সাথে বিরূপ করছে আওয়ামী লীগ সাত জানুয়ারি আওয়ামী লীগ আত্মঘাতী নির্বাচনের আয়োজন করেছে বলে জানান তারা আজকে আওয়ামী লীগ এর মধ্যে পর্যায়ে চলে আসছে তারা মনে করছে আর বোধ পাপের কারণে এত পাপ করছে এখন মনে করছে নিজে আত্মশুদ্ধি আসছে এখন নিজে নিজের মারামারি করে ইনশাল্লাহ এবার আওয়ামী লীগ নিজের সুইসাইড করতে যাচ্ছে সুইসাইড এটা আওয়ামী লীগ সুইসাইড করে সাত তারিখ ইনশাল্লাহ জনগণের জয় হবে এদিকে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি এলডিপি দলের সভাপতি ড অলি আহমেদ বলেন গত পনেরো বছরে দেশে যে পরিমাণ মিথ্যা মামলা হয়েছে দেশের ইতিহাসে তা আর কখনো হয়নি এই নির্বাচন বন্ধ করেন সকলের সাথে বসেন দুর্ভিক্ষ যেন না হয় সে ব্যবস্থা করেন তত্ত্বাবধায় সরকার প্রবর্তন করেন এবং নতুনভাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন পশুর মতো জীবন যাপন করলে হবে না আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব বোধ থাকতে হবে সেই মনুষ্যত্ব বোধ থেকে দেশকে বাঁচানোর দায়িত্ব আমাদের সকলের দেশকে বাঁচানোর একটি পন্থা এই নির্বাচন বর্জন করেন একতরফা নির্বাচনে টাকা খরচ না করে সেই টাকা দেশের স্বার্থে ব্যবহার করার আহ্বান জানান অলি আহমেদ মামুন আবদুল্লাহ বাংলা ভীষণ ঢাকা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পটুয়াখালীর চারটি আসনে জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচারণা এদিকে নৌকার প্রার্থীকে হারাতে পটুয়াখালীর তিন আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সঙ্গে কাজ করছেন স্থানীয় আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতারা আর নির্বাচনে জয়ী হতে কোনো প্রভাব পড়বে না বলে দাবি নৌকার প্রার্থীর পটুয়াখালী থেকে কে এম শাহাদত হোসেনের রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পটুয়াখালীর চারটি আসনে জমে উঠেছে বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন প্রার্থীরা প্রার্থীদের মধ্যে স্বতন্ত্রদের নিয়ে চলছে নানা হিসাব নিকাশ তবে নৌকার বিপক্ষে গিয়ে এ পর্যন্ত কেউ জিততে পারেনি বলেও জানান অনেকে ভোটারদের দাবি সুন্দর নির্বাচন ব্যবস্থায় তারা যেন ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারেন আমরা নতুন ভোটার হিসাবে চাই সৎ যোগ্য আদর্শবান একজন প্রার্থীকে ভোট দিতে 
এদিকে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে কাজ করায় এলাকায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে ইগল পাখি মার্কার প্রার্থী নির্বাচনে তার বিজয় সুনিশ্চিত বলে আশা ব্যক্ত করেছেন অন্যদিকে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীও বিজয়ের ব্যাপারে পুরোপুরি আশাবাদী আশঙ্কা সেই ব্যাপারে আমি অত্যন্ত তৎপর থাকব হসপিটাল এবং ক্লিনিকগুলো যাতে যথাযথ সেবা দেয় সেটা আমি নিশ্চিত করব নির্বাচনী মাঠে ভোটের হিসাব নিকাশ দেখতে হলে সবাইকে 7 জানুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরায়েলি আগ্রাসন দ্রুত বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ফিলিস্তিন সংহতি কমিটি আয়োজিত সমাবেশ ও মিছিল কর্মসূচিতে তিনি এই দাবি জানান বিকেলে রাজধানীর শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে থেকে মিছিল শুরু হয় এলিফ্যান্ট রোড দিয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করেন মিছিলে অংশ নেওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও বিশিষ্ট জনরা মিছিল পূর্ব সংক্ষিপ্ত সমাবেশে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন অনেক গণমাধ্যমে বলা হচ্ছে দুই ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে এটা কোনো সংঘর্ষ নয় এটা গণহত্যা এই গণহত্যা যেসব দেশ সমর্থন দিচ্ছে তাদেরও সমালোচনা করেন এই শিক্ষাবিদ সমাবেশে ঘোষণাপত্র অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ জানান গাজায় নিষ্ঠুর গণহত্যায় বাংলাদেশের মানুষ নিন্দা জানাচ্ছে সরকারকে পরিষ্কারভাবে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানানো হয় সমাবেশ থেকে গাজার জুড়ে এবং বছরের পর বছর ধরে পাখির মতো পাখিকে যেমন বন্দুক দিয়ে শিকার করা হয় তেমনি করছে এখন গত সেই দশ সপ্তাহে যে কাণ্ড করেছে তার তুলনা বেদি আমরা সেই জন্য এটা দেখি যে এটা গণহত্যা এটা বন্দি মানুষে অবরুদ্ধ মানুষকে হত্যা করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে বরাবরই ফিলিস্তিনি জনগণের সাথে আমাদের অঙ্গি কারাবদ্ধ সম্পর্ক অথচ আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে বাংলাদেশ সরকার ইসরায়েলের প্রতি নমনীয় ভাব নিয়ে পাসপোর্ট সংশোধন করেছে এছাড়া ইসরায়েলের কাছ থেকে সরকার জননিপীড়নের প্রযুক্তি প্রয়োগ করছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে আমরা এর নিন্দা করি এবং অবিলম্বে ফিলিস্তিনি জনগণের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে বাংলাদেশ সরকারের দৃঢ় ও স্বচ্ছ ভূমিকা নেবার দাবি জানায় বিএডিসি চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ বলেছেন কম জমিতে অধিক উৎপাদন করাই এখন লক্ষ্য বিএডিসি তা পূরণে ওতপ্রোতভাবে কাজ করছে তাই বিদেশি বীজ দেশেই উৎপাদনের চেষ্টা করা হচ্ছে সকালে শেষ ভবনে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন বিএডিসির গণশুনানিতে তিনি একথা বলেন অংশীজনের অংশগ্রহণে এই গণশুনানিতে সারা দেশ থেকে আসা কৃষক ডিলাররা বলেন সবকিছুর দাম বাড়লেও দিনে দিনে বীজের দাম কমছে তারা বলেন বীজ সরবরাহের পরপরই দাম দেয়া উচিত কিন্তু বিএডিসি যখন টাকা পরিশোধ করে তখন কোনো কাজে লাগানো যায় না এছাড়া বীজ রোপণের পর থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের যেন নজর থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখার অনুরোধ জানানো হয় শুনানিতে বীজ এবং সারের পরিবহন খরচ বাড়ানোরও দাবি করেন ডিলাররা শুনানিতে বিএডিসির চেয়ারম্যান বলেন কম দামে ভালো বীজ সরবরাহ করাই বিএডিসির কাজ বীজের দাম যেন সবসময় কৃষকরা জানতে পারে তা নিশ্চিতে কর্মকর্তাদের প্রতি তাগিদ দেন তিনি সঠিক সময় বীজ পাওয়া যায় না এমন অভিযোগ যেন আর শুনতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখারও নির্দেশ দেন তিনি বিএডিসি সদস্য পরিচালক আব্দুস সামাদ এবং মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন কম জমিতে অধিক উৎপাদন করা এটা হলো প্রধান টার্গেট কৃষি মন্ত্রণালয় বিএডিসি তার সাথে ওতপ্রোতভাবে কাজ করছে বীজের ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটাইতে পারলে এখানে বাংলাদেশের ব্যাপক চাহিদা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটা পর্যায়ে আমরা বিদেশে রপ্তানি করতে পারবো বিমানবালা বা কেবিন ক্রু পরিচয়ে নাম করা পত্রিকায় লোভনীয় চাকরির বিজ্ঞাপন আমেরিকা ইংল্যান্ড কানাডা জাপানে পোস্টিং বেতন ইউএস ডলারে এতে যার পর্ণায় আকৃষ্ট শতাধিক তরুণ তরুণীর কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে প্রতারক চক্র 
মূলহোতা এম এ হক আলিম ফরহাদি নিজেকে পরিচয় দিতেন বিসিএস ক্যাডার দুদকের উপপরিচালক হিসেবে বিস্তারিত জানাচ্ছেন জিয়া খান আমি প্রথম অষ্টম বিসিএস ক্যাডার ছিলাম ওখান থেকে আমরা শিক্ষা ক্যাডার ছিলাম শিক্ষা ক্যাডার থেকে ডেপুটেশন এখানে আসছি দুর্নীতি দমন কমিশন দুদকের উপপরিচালক ছিলেন সতেরো থেকে আঠারো বছর সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন এভাবেই নিজের পরিচয় দিচ্ছেন গোপন ক্যামেরা ধারণ করা ব্যক্তি এম এ হক আলিম ফরহাদি পরিচয় জাহির করেন জাপানের প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি অল নিপ্পন এয়ারওয়েজ এর বাংলাদেশি কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবেও যেই কোম্পানির কার্যক্রম বাংলাদেশে বন্ধ এক যুগ আগে ওনাদের লিগাল নোটিস দেখাইতেছে ইয়া করতেছে মানে আসতেও কি সব ফেক পেপার দেখাইতেছে মানে আমাদেরকে দেখায়নি মানে এমন একটা অ্যাটিচিউড ওনারা মানে মেনটেন করছে যে ওনারা একদম রিয়েল টোটাল তিন লক্ষ টাকা দিয়েছে তারা বলেছে যে আমার জব কনফার্ম হয়ে যাবে আপনার হচ্ছে তিন লক্ষ টাকা মানে লাস্ট হচ্ছে তেইশ তারিখে এক লক্ষ টাকা নেওয়ার পরে তারা বলছে আমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেওয়া হবে বৃহস্পতিবার রাতে ভাটারা এলাকা থেকে ফরহাদিকে চার সহযোগী সহ গ্রেফতার করে র্যাব তাদের কাছ থেকে জব্দ করা হয় প্রতারণার টাকা এবং হাজার খানেক চাকরি প্রত্যাশীর বায়োডাটা প্রার্থীদেরকে তারা বলেছে তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট হবে ফ্রান্সে ইংল্যান্ডে আমেরিকাতে এবং হলো বাংলাদেশের থার্ড টার্মিনাল আর হলো জাপানে গেল তিন দিনে কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার তথ্য পেলেও র্যাবের ধারণা আত্মসাতের টাকার পরিমাণ আরও বেশি প্রত্যেককে ইন্টারভিউ ফেস করার দিনে এক লাখ টাকা ঘুরে নিয়ে নিয়েছেন প্রত্যেক প্রার্থীকেই ইন্টারভিউ নেওয়ার পরে তাদেরকে ড্রগমা সেন্টারে পাঠিয়ে দিচ্ছেন পাঁচ হাজার টাকা করে ওখানে গিয়ে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা একটা চেনের মতো তৈরি করবেন ছয় মাসের জন্য ট্রেনিংয়ে পাঠিয়ে দিবেন পর্যায়ক্রমে এখানে ইন্টারভিউ নিতে থাকেন আমরা দেখলাম যে প্রায় তিরিশ কোটি টাকার মতো একটা লম্বা প্রজেক্ট তারা নিয়েছেন মানি লন্ডারিং ও প্রতারণার অভিযোগে গুলশান থানা আগেই দুটি মামলা ছিল এম এ হক আলিম ফরহাদির বিরুদ্ধে জিয়া খান বাংলা ভিশন ঢাকা সুন্দরবনের শিপসা নদীতে ডুবে গেছে ফ্লাই অ্যাশ বোঝাই একটি লাইটার জাহাজ বারো নাবিককে উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ শুক্রবার সকালে এম ভি গাইহেরা চার নামক ওই লাইটারটি তলা ফেটে ডুবে যায় খুলনার দাকব উপজেলার নলিয়ান নৌ থানার ওসি তারক চন্দ্রনাথ জানান বৃহস্পতিবার বিকেলে জাহাজটি শিপসা নদীর নলিয়ান এলাকায় ডুবোচরে আটকা পড়ে এ সময় নৌ পুলিশের একটি দল সেখানে গিয়ে লাইটারের নাবিকদের উদ্ধার করে এবং কিছু ট্রলার দিয়ে লাইটারটিকে নিরাপদে নেওয়ার চেষ্টা করা হয় রাতে লাইটারটি নদীর চরে আটকা থাকে তবে সকালে জোয়ার আসার সাথে সাথেই লাইটারটি পুরোপুরি ডুবে যায় ডুবে যাওয়া লাইটারটি ভারত থেকে এক মেট্রিক টন সিমেন্টের কাঁচামাল নিয়ে ঘোরাশালে একটি সিমেন্ট কারখানায় যাচ্ছিল পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের বার্ষিক ব্যবসা ক্লোজিং প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে কাকরাইলের ইনস্টিটিউশন অফ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স এ সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিও এবং বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামের প্রেসিডেন্ট বি এম ইউসুফ আলী কোম্পানির অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক বি এম শকত আলীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন কোম্পানির সিনিয়র কনসালটেন্ট রায়দেব দাস ঊর্ধ্বতন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মোতাহার হোসেন নওশের আলী নাইম এমাদ উদ্দিন আহমেদ প্রিন্স মোহাম্মদ আবু তাহের ও মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ কামাল হোসেন মহসিন মোহাম্মদ খলিলুর রহমান শিকদার ও সৈয়দ সুলতান মাহমুদ বিএম ইউসুফ আলী জানান পপুলার লাইফে পর্যন্ত ৪৫ লাখ গ্রাহকের সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা দাবি পরিশোধ করেছে সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানি নির্বাচন ঠেকাতে সন্ত্রাস ও হত্যার পথ বেছে নিয়েছে বিএনপি বরিশালে নির্বাচনী জনসভায় বললেন শেখ হাসিনা উন্নয়নের জন্য নৌকায় আবারও ভোট দেওয়ার আহ্বান হিংসাত্মক রাজনীতি থেকে বেরিয়ে সংলাপ করতে সরকারের প্রতি মইন খানের আহ্বান অবিলম্বে ডামি ও তামাশা নির্বাচন বন্ধের দাবি রিজভের উৎসাহ উদ্দীপনায় চলছে নির্বাচনী প্রচারণা সারা দেশে বিজেপি মোতায়েন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মৃত্যুতে নওগা দুই আসনে নির্বাচন স্থগিত বাংলাদেশ আফগানিস্তান নয় কারো হুমকি ধামকিতে লাভ হবে না বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কয়েকটি দল নির্বাচনে না আসায় উদ্বিগ্ন নন বিদেশিরা মানবাধিকার কমিশনের মন্তব্য সপ্তাহের ব্যবধানে আরও বেড়েছে মুরগির দাম স্থিতিশীল গরুর মাংস আর পেঁয়াজের ভর মৌসুমেও কমছে না শীতের সবজির দাম 
দর্শকে ছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ রাত 10:30 টায় এর আগে নটে রয়েছে নিউজ 20 দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন www.bvnews24.com ও facebook.com/bangladeshnews এবং সাবস্ক্রাইব করুন youtube.com/bangladeshnews এ এতক্ষণ সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে